Estamos en la clase de clonación. La clonación es una de las variedades de la multiplicación asexual, también llamada vegetativa. Hoy vamos aceptando el pellejito este, la pielecita, la corteza. Entonces, depende de la variedad, a veces se les quita bien fácil y a veces no, o de la edad. Que, miren, aquí está un poquito durita, ya le un poquito durita, pero el chiste es quitarle esta cascarita por donde corre la, la savia elaborada. La parte central de, las, de los arbolitos sube la savia bruta. Arriba con el trabajo de la fotosíntesis, la acción de la fotosíntesis genera las vitaminas, las proteínas y los carbohidratos y bajan por el exterior del árbol. A eso se le llama savia elaborada. La que sube la savia bruta, la que baja es la savia elaborada. Bien, ya tenemos sin la cascarita, sin la... Ahora prepárame la hormona, mijo, destápala, niño. Entonces, es muy sencillo. Esta es la hormona llamada auxina. En el comercio tiene muchos nombres, pero aquí para nosotros es AUX 5000. Con la navaja recojo un poquito de la, de la hormona, la, la, la embarro aquí así, puede ser con un pincel. El chiste es que se humedezca aquí la heridita esta, miren. Se, puede ser un se pincel o una hormona? brocha. En una empresa donde te vendan artículos agrícolas. Eh, lo que estoy embarrando es una usina en la parte donde está... El cambio, que es la pielecita blanca de la, del arbolito. ¿Por y lo qué que se me llama importa. Cambium? El cambio es porque son las células que se van a cambiar a lo que necesita el árbol. Si el árbol fue lastimado en la corteza, esas, esas células generarán de nuevo la corteza. Entonces, por eso se llama cambio. Ahora lo que sigue es el tamal. Este tipo de tamal, deténme este hijo, por favor. Deténme la navaja, deme el tamal este. Quedamos que el tamal. Es, es una forma para explicar de una manera fácil el funcionamiento de esto, que es un sustrato hecho con tierra de abono orgánico o composta con acerrín. Entonces lo colocamos aquí así. ¿Me vas a ayudar, mijo? Lo, lo, ya está cubriendo la herida. Ahora vamos a amarrarle, con ayuda de mis alumnos, la parte superior y la parte inferior a modo de un pequeño... Exactamente. ¿Y cuánto tarda en realidad? En raíz en un mes. Aproximadamente en un mes en promedio, pero eso depende de la variedad o especie que estemos trabajando. ¿Y en el caso de este que estamos trabajando? Este tra eh, se, va, se va a enraizar como en un mes y medio. El limón dura más, dura como unos dos meses. Y hay otras plantas, lamentablemente, bueno, iba a decirlo lamentablemente, pero a mí no hay nada lamentable en la naturaleza. Es que hay personas que se dedican a clonar plantas que se conoce como marihuana. Ah. Para mí, la, esa planta para mí es una planta noble que sirve para hacer medicamentos y salvar la vida de muchos seres humanos porque de ella se realiza, se trabajan las, las, este, las anestésicos. Bien, entonces lo clonan y eso en 21 días ya está enraizada. Entonces, esto es el acodo aéreo, fue muy fácil, es un guayabo, sí de un guajabo. ¿Preguntas? Dígame, pregunta. ¿En qué tipo de árboles se puede hacer esto? Casi en todos los árboles, en limones, sobre todo en árboles frutales hablando, ¿verdad? Hay un árbol que está lastimado y lo podemos salvar. De, to, de cualquier manera, Rafita, lo importante ya se hizo. Díganle adiós a la cámara, los va. Díganle adiós. Buena suerte, es el grupo de secundaria. Y ya se terminó la clase. Aunque sea cortito el video. ¿Hecho, mijo? Bien. Todo chido. Bien, chido. Bien, qué fácil.